A i Dabaru është diplomuar në fakultetin e gjuve të huaja në Universitetin e Tiranës, për letërsi dhe gjuhë italiane. Gjithashtu zotëron një master në fushën e botimeve, kryer në Universitetin e Urbinus, Carlo Bo. Ka punuar në televizionet të ndryshme, e angazhuar gjithnjën në përkëthimin dhe redaktimin e filmave e dokumentarve, mbi 800 syresh, ndër të cilët mund të përmenden filma nga regjizor si Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Paolo Sorrentino e tjerë. Në vitin 2001, botohet për herë të parë në Shqipërimin e saj, kre vepra e mirënjore Calvinos, baroni rebel, ka sjell në Shqip vepra të tjera letrare, më në fund një shi diamantesh, tangoja e harimit, zemër pasioni, nga Sveva Kasati Modinjani, Gjungël Buskuqësh nga Kendis Bushnell dhe Vlazëria e Pulhurës e Shend nga Gjulia Navarro. Ka butuar tregime dhe poezi të përkëthyra nga autor si Primo Levi, Alberto Moravia, Luigi Pirandello, Dino Buzati e Vislava Simborska, në revistat letrare Poeteka, Hemus Plus dhe Saras. Aktualisht punon si krye redaktore pran botime vepegi, ku koron gjithë pjesën redaksionale dhe e curin e punës për gjdo liber të botuar nga kjo shtupi botuese. Po për pegin ka shqipruar serin për fumi, Olivia të autorit Ian Falconer, si dhe romanin Muza e Hares të Goliarda Sapiencas. Mimë brëmat të nderuar të leshikues, në këta atmosferë libri, pa tjetër që në studion time do të vinë njërës të librave, dhe sonte, si që dhe gjuat, kemi tëftuar për këthysen, redaktoren, kritiken letrare, që tashmë është shumë e njërë, është brezi i konsoliduar i ri, i që ne kemi, kënajsin të kemi midis nesh, a i da barë, misë e rëdhet, a i da në studion tonë, Falem dejtë, në këtë kohë që jeri duke punuar shumë me libra, gjithët momentin të vini në studio? Ka që një kohë periut godja e nga rkuar me thënë të drejtën, sepse pregatitjet për panajirën e librit ndodhë që ti kalojmë edhe herë pasirë në minutën e fundit. Po, si shumë herë pregatitjet. Ma dje njërin pre librave atë të që fitoj qëmimi në obëllë të kazu i shikurën, e kemi ende në korektime siper dhe jemi në fazat e fundit për t'i dhe një dorë sa më të mirë dhe ledzuesve të japim kënajsin e ledzimit jo vetëm të autorve të mirë, por edhe të përkëthimit të mirë edhe të kënajsis estetike pa pagabime, pa... Pa tjetër, ne do flasim pak për këto procese, se ledzuset i njojnë, po dhe nuk i njojnë. Dhe në njërë nuk e kuptojmë se si përqen libri. E din që autori shumë i mirë, për thamë se s'përna përqen këj libri, dhe ne do flasim për këtë. Do flasim dhe për shpitusin e qmitë Nobel, sepse dhe unë kësha dëshirë dhe gjoja nga ju me ndimin tuaj. Por, flasim njërë për ju vetë, për këtë rrugë të gjatë të bukur, të mundimshme, të përkëthimit që keni ndërmarë, keni tashmë shumë vite. Unë shikoj këtu një libër baroni rebel të Italo Calvinos. Italishti është gjua juaj kërësore? Po, unë kam studuar për letërsin, gjuën dhe letërsin italiane në fakultetin e gjuve të huaja këtu në Tiran. Dhe, në fakt, Pasioni im kërësor ka qenë gjithmon letërsia. Letërsia. Unë rastësish për fundovat e kjitalishtja. Pasë e femi gjua italiana, po ishte letërsia. Kultura italiane dhe letërsia italiane. Jam më kuar me kulturën italiane. Jo, dhe vetë fakulteti, dhe vetë... Jo, po dashuria që kisha për italishtën, dhe më thënë ishte dhe letërsis ka lindur në shtpin e tim gjyshi. Dhe ka qenë aty që unë pikërisht aty, dhe më thënë, në bibliotekën e ti të vogël, kur unë isha shumë shumë e vogël për të ledzuar libra madhor, mbyllesha dhe edhe ledzoja, sepse kam qënë gjithmonë fmi tërhequr, nuk kam ditur ndo njëherë të luaj, me thënë të drejton, dhe gjithmonë ka qënë ledzimi dhe aratisja në përmjet ledzimit, ajo që më ka bërë mirë. Dhe aty ishin autorët e parë italian? Dhe aty ishin autorët më te për... Jo, jo vetëm, por gjyshim në aflisë të gjithmonë italisht në shtëpi, sepse i në 1920 në kështë të bërë shkollon në shkollon italiane që ishte në vlorë në atë periud Dhe gjithë kohës në shtëpin e ti dëgjohej radioja dhe muzika italiane, i me më po ashtu është e më kuar me këtë. U fut që në vejgjëlika. Dhe që në vejgjëlika që në adënë muzika dhe italishtja dhe ndërko nga anë atjetër letërsia që ishin bashku thtare të dyja pavarësisht pavarësisht e nuk isha ledzuar autor italian, themi. Por... Pa besoj pinokur në gjithë këta, pa tjetër. Pa tjetër, ato ishën Gjani Rodari, ishte nga më të... 
po... Gjani Rodalje kisha të librin me qepuj ka me Qipolinon? Me Qipolinon, pa. Dhe në fakt unë... Që është përkëthyre që atërë? është përkëthyre që herët. Në unë jam e të është përkëthyre që herët, por unë mbaj mund si të thuash libra që mua më bënin mirë, edhe më bënin të përjetoja emocione shumë të forta, ishte uthimet e Gulliverit. Pa pa tjetër. Edhe në Robinson Crusoe. Këta dy libra unë mund t'i rilezoja pa fëndësisht, sepse më qoni në atje ku unë, edhe sot e kësa e ditë nuk kam shkuar, do të më duhet sërish t'i referohem librave për të shkuar në ato vënde. Dhe kështu që filimi ka qënë i dashuria për letërsi, në më thonë. Edhe me rritjen kuptohet që kupton që dhe unë faktikisht në fakultet do doja të shkoja për gjullet tërsi, por rethana të tila shumë të cuditshme për fundovat e kitalisht, janë me disa konkurse, si që ishin atëhere, kush fiton konkursin dhe qëfar. Dhe kështu që lidha letërsin edhe gjuhën në një dashurit të të këpërkëthimi. Shumë e bukur. Autori pari juaj është një sfide madhe, Shitalo Calvino, jo shaka. Në fakt, unë kam përkëthyrë që kur isha studente disa tregime nga Budzati, nga Pirandello dhe Moravia. Janë të vështirë dhe ata. Që nuk janë botuar as një herë, unë herë pas herë ishin stërvitje, po ishin edhe ajo mënyra për të për të zbuluar atë që unë doja të bëja. Nuk e dija nëse do bëjesh apër këthyse. Ishtë të thjesht dëshira për të asil në Shqip, atë që unë e ndjeja për brënda. Dhe kur më provozuam pas taj në 2001, për këthimin e Italo Calvinos, kuptohet që fakultetin e kisha mbaruar, ma di isha për këthyse në pun të Alba Televizioni, famë shumë dikur. Po, qësë është më? Qësë është më? dhe më propozojnë që të bëjë përkëthimin e Kalvinos, që unë e doja shumë, faktikisht, dhe e kisha ledzuar dhe nga përkëthus të tjerë në atë ko që e kishim bërë, dhe më propozojnë ilbaron e rampante. Ka qënë edhe një periud gogja e ngarkuar për qështjen e titullit, ma dje kanë vuajtur shumë për përkëthimin. Po, e keni përkëthimin baron i rebel. Sepse rampante në italisht do të thotë që ngrihet arithi, ose ngrihet edhe... Pupësi, një pupësi arithi është një. Arithi, tamam, dhe si puna e kalit. Dhe mua ndjesia që mjepte ishte ajo e krenaris, e një përkëthimin, personi që nuk epet para zgjëje. Dhe në të vërtet, baroni rebel, Kozimo, është jeton gjatë gjithë kohës në përpem, kuptohet që është, mendoj që është një aludim për njërzit që janë jashtë të zakonshme, si jashtë skemave ku zakonisht futemi dhe na futë shoqëria, dhe Kozimo do në të jeton të maj pëmve gjatë gjithë kohës. Kështu që mbetet një nga ato dashurit e mija të para, Calvino, jo vetëm për faktin që unë e kam ledzuar, por e kam përkëthyër, por sepse mendoj që për kulturën time, ka qënë një gur, themeli, për gjithë letërsin e më vonë. Se e filluat me një stek shumë të lamë të fituat. Përse mbetet gjithmonë me ndoni ju Kalvino një autor i veçant italian? Shumë i veçant. Shumë i veçant. Shiko, në leksionet të Amerikane, që a i ka, që mua më pëlqenë një është mase, që studion e gjithë botën, janë pjesë universitetit të kulturës. Pa tjetër, janë disa të themi qëfar të mirash i lëletërsia mi vjeqarve në vazhdim. Dhe ajo që më 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 pëlqenë më shumë është e leheta që e kanë përkëthyre në Shqipla Legjereca. A i jep një shëmbull shumë të bukur të Guido Cavalcantit, i cili, pra ne duhet të jetojmë jetën, të ledzojmë dhe të ledzojmë, jo në mënyrë më ndje letë, sepse e leheta ka kërët tjetër kupkim, ka të lehetën në shpirt, pra ty, Si që a i kalorë si fluturon, pavarësisht kali është i rënd, kalorë si është i rënd, shpata është i rënd, por mënyra se si a i rënd është ka shëllet si një pend. Dhe mua kjo shpirt lehtësia, metafora e lehtës që përdora i. Dhe mua kjo shpirt lehtësie, pra ne zakonisht të 
tentojmë dhe gjërat e rëthanat për ditë shmëria tenton të natër heqë gjithmon poshtë e më poshtë. Po momentin që kemi nevoj për të ngritur, për të marrë vetën, për të jetuar jetën, me pikërisht me këtë shpirt lehtësi dhe shpirt mbushje. Shpirt mbushje që nuk në rëndon, që nuk në fundos, por në mban në ekulibër. Dhe këtë ka, mendoj, dhe më thënë që është thelbi i gjithë. Dhe për më te, për Calvino ka një stil, nuk ka fjal të mëdhaja, nuk ka fjal të pompoze, por ka mendim të thelë. Pra me fjalë të thjeshta, a i të jepë mendimin e ti. Më kujtohet kozmikomiket, po ashtu, ka dhe këtë të fantashkencës, më të të e lidhë gjithë botën e njëriut me diçka fantastike. Pra, jo të mos do shmërisht e paprekshme. Shtu që prandaj dhe më fut në ka një element pralor në gjithë... Nuk e ka mistike, ka pralore se ka pozitive. Po, 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 po. Shtu që gjithë kjo për mua mendoj që ma ka bërë shumë të dashë ndër autorët më të mirë. Edhe në mënyrë objektive, se është një autorë shumë i mirë. Ma më dalon nga gjithë autorët e tjerë italiana, a i thujen skemën në letërsis italiane në përgjithësi. Që ndoj një herë mbetet ke përdish shmëria. A i ka përdzen në bi këta? Normalisht, pikërisht në përmjet pralores. Nuk e ka vetëm, e ka pasur dhe buzati, këtë loj elementi, këtë të fantastikes, edhe të madje buzati ka shumë të regime, që i ka pikërisht të bazuar në bi një absurd fantastik. Pra e shi vështirë në përkështë? është shumë i vështirë, po une kam dashu pikërisht se ka këto elementet e fantastikes edhe disa të regime për shumë ullë fundi i botës, është diçka e pa e pa përcaktushme që vjen për t'i dhënë fund dhe të gjithë njerëzit turën për të marrë bekimin e zotit pa e ditur nëse ka një zot, apo është zoti që po adërgon këtë të keqe. Dhe gjenë një prift i cili filon të gjithë t'i bekoj, unë të falë, unë të falë më katet, unë të falë më katet, mirë po prifti nuk ishte kushta falte, dhe a i rente pas taj për të kërkuar falje për vetën e ti, për më katet e ti. Pra ka shumë të ti nuk mund të gjesh një, se të thuash, një të krahasuar. Nuk mund të krahasuar, janë të vishkim të arshumë të mëdhej, që kanë lënë gjurë në letërsin e Europiane. Kështu që mendoj që duke u mërkuar me këto, me këta loj autorësh, se të thuash edhe gjatë gjithë kohës zbulon, mëson, kuptohet që kur përkthen, unë gjithmonë e theksoj që nuk duhet vetëm të përkthejsh, duhet të ledzosh sa më shumë autorë shqiptarë mi të gjitha, sidomos që të përpunon shqipen. Një përkthuje si mirë, nuk mundet të di vetëm gjuhën e huaj. Gjuhën e huaj mund të di, problemi është që nuk mund të asjelësh në shqip me ato frymë që ka dhe në original. Dhe unë sho edhe në punën e që kam bërë dhe me redaktimet të tjera ndër vite, e shikoj që herë pas herë i përkëthysit, sidomos në filim, të ndojnë, dhe më thënë, të tjërinë shumë, shumë strikt, po pa për cilë, dhe më thënë, nuk është besnikëri të qënë strikt të të përkëthyret fjal për fjal, por është do përqosh pikërisht atë që ka dashur të thotë autori. Dhe mendoj që është e vetë mja pun që unë mua më kam bushur ndër vite, ma dje unë kam një periud shumë të gjatë e jetësi me kam punuar në një sektor që s'kishtë e lidhje fare me në një kompani të telefonisë celulare dhe nuk isha lidhje me letërsi, nuk isha lidhje me që tisha me... Pa bazitë, bazitë. Dhe gjithë bazitët e mija pas taj ishë me përkëthimin e filmave, me përkëthimin e librave dhe kam punuar për një periud shumë të gjatë me përkëthimin e filmave dhjetë vjeqare në fundit me digitalbin Po ju dhejtë shpesh e mëri atja, Ida. Dhe unë të temë kërë kanë që. Me filmat komikë kanë që një... dhe janë një sfide e arzakonshme. Përkëthimi. Përkëthimi. Sepse pikërisht aty është kjo njohja 
e, e gjuhës të ndë e që për mund të apak më përpara. Ba tutë në humoristike, në gjonë e muaj me të një, me një tjetër batut. Ba, me një batut tjetër, pa ti as në asim në nuk mund të përthesh për 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 Në gjithë ato gamë, filma që kam përkyër, janë të pafund me vuajtje të mija. Për një kuriozitet, e ju përkëthenit me kufje, filmat përkëthenit me kufje dhe... Në filime tona, po. Janë përkëthenit me kufje. Me kufje, me audio, pra ne digjonim filmin, shtypim... Po tani është dhe teksti. Në ka momente që, dhe më thënë, tani besoj që po është futur edhe teksti. Po ka një ndryshim shumë të madhë. Po se digjove po nuk e digjove, dhe po nuk e... Unë e mësuar me të digjuarit me përkëthimin e filmit me audio, e shikoja dhe kontekstin, dhe i merja thelbin e kontekstit. Pa tjetër, se s'mon da kuptosh nga teksti atë. Ndërko, që kur më rasisi që më jepnjën dhe tekstin her pasere, më duhet të bëja pun dë fishe, sepse nga jo që kisha kuptuar në letër ishte tjetër gjë, dhe nga jo që shikoja në film pasaj me gjestin, me gjithë ka tjetër, është kontekstit a i që... Ma dje, ka dhe një këshu një tip anekdote për përkëthyësit, që në qofë se të dalesh me një përkëthyësit, duhet i të regosh kontekstit ku të dalesh me të. Se ndryshan e nuk del me ty. Êshtë për një djalë që të të dalesh me një përkëthyësit. Po, po. Të regoj kontekstit, se ndryshan e nuk del me ty. Ha që shumë është e lirë me kontekstit për përkëthyësit e filmeve që nga kjo fjallë më shumë. Sigurisht, edhe për përkëthyësit, do me kanë diferenca dhe dalime shumë të mdhaja. E para, ajo, në film nuk mund të shtosh, ma tje mundësisht të shkurtosh, sepse duhet të një fjalit të gjatë tre kilometrike, të themi, duhet të shkurtosh në dy rjeshta. Po, sigurisht se i kanë skena. Dhe më ka bërë për shtypje në filimet e mija, kur filmi parë që kanë përkëthyër, është bashkë me erën dy ore gjysër film, nga italishtja. Po, se ne nuk e kishim nga anglishtja. Nuk e kishim, dhe unë gjithmon i them më rosella, ndërko që... Ajo është Scarlet. Ajo është Scarlet. Po këto janë hilet e zanatit që ne mësojmë me vike. Kërë dyfekt italianve që i përkëthenit dhe emrat, po. Ka që në periuda e... E di që i përkëthenit gjithë shkata. E purifikë. E purifikimit të gjuhës, e ka spjeguar shumë i Roberto Eko këto. E ka spjeguar shumë i Roberto Eko këto. Tani nuk e bëjnë më, po atër e bënin. Nuk e bëjnë më. Dhe në atëko në televizion në vinte Robert Zvartz, unë e kam pasur një nga përkëthyset e mitë preferuar, e kam pasur si shëmbull të themë në gjithë rukëtimin tim si përkëthyse, për pikërish për shka këta saj qartësis, dhe të kjeltësis që të përcilte. Dhe i të kërkoj me shumë për ullësi që të më redakton të një tregim, dhe ndërko që a i më thot, ti e përkëthen ato filmat që i përmledh aqë bukur me dy rjeshta gjitha të fjalli, dhe unë gjela e këshu, sepse isha dhe filimi, e vogël, e ndrojtur, shumë e ndrojtur, edhe unë emocionova dhe unë gëzova shumë, sepse ti bjesh në sy një përkëthyës i ka ishte mirë, për aftësin të ndë të përkëthimit edhe të përmbledhjes, sepse duhe të përmbledhje, ishte një kënajsi shumë e madhe që unë nuk e harroj dhe sot e kësaj ditë. Dhe ishte konfirmim i mësimit që ishte mësurë. Këtu kemi një liber që, letë themi, ka bërë epok në letërsin italiane dhe në letërsin europiane, Muza e Hares e keni përkëthyër ju titullin, Goljarda Sapienza, për mua është një nga maja që ju keni arritur me përkëthimin, dhe kam ledzuar, jo vetëm me ndi, po me kurios, me kureshtje, që si i keni gjetur dialektet e ndryshme, se italianët ka shumë shkrim të a italian, jo Kalvino, po të tjerë, që përdorin dialektet më shumë se shdo kom tjetër në Europë, që herë pas herë mendoj që dhe i dëmton, dhe herë pas herë është mirë, por këtu ju ja keni dalë me dytre dialektet kryesore. Por le të flasim njerë, kush është Goljarda Sapienza dhe përse libri ishte ka që rëndësishëm për letërsin botërore. Në fakt, libri është... Do shtë ndjekim më bëjnë shënjë mua, ose merdi sinjali, që do ndjekim një apsirë të vogërë publicitare, pasë e do rikëthejmi në studio, e do flasim për të gjyka që me interes.
Pra rikthemi në studio, këtu ishim duke folur për muzën e ares, i them kamerës ta fiksoj pak kopertinër. Goliarda Sapiense që kanë qënë dhe sfida e Aidës, so. një sfida e madhe letrare. Në fakt, kam një sfida tjetër në përduar që pas kështë qënë akoma me, me madhe. Po, drejta një ka shkjo me po. madhe. Goliarda Sapiense, a pëse Aida kjo autore ishte letë të themi në filim nuk ja botuan, qëfar nuk ka heqër të botoj këtë liber në Itali, në, Itali. në vitet 70. Ajo, Libërin e kam baruar në 76, nga 67, nuk është e një ko shumë të, shumë patriarkale dhe konservatori, ishe një ko kër Europa po modernizohe i pa fund. Po, si do mos bas viteve 68. Me gjitha të tërë, Goliardës janë daluan këtë Libër në Itali. Ndalimet kanë qënë dhe justifikimet për ligjet e këtyre refuzimeve kanë qënë të shumë, ta nga edhe nga motët shuditshme. Një pjesë toshin që është dhe liber skandaloz, sepse jeta e saj që e personajet kërësor është i ashtë gjdo skeme. Pra, pikërish, liber i thujen të disa tabu. I thujen të shumë tabu, sidomos tabu në seksualizmit e homoseksualizmit e identitetit seksual dhe nga nga tjetër sa thoshin që është shumë i gjatë nuk e ledzor njëri që të mos e botoni në fakt si të thuash suksesin e par e pati në Fransë kuptohet Fransa me atë mëndjen e saj shumë të hapur me mënyrën për të sjedhë në letërsi gjëra të reja të freskta që jo thjeshtë për të shqitur por janë gjëra jetësore për pikërisht i detë reja dhe për të thyer shumë nga ato tabut dhe skemat e shoqërive patriarkale. Për këtimi ka qënë një sfid këgja e madhe. Ka shumë dialekte. Ju atë keni përdorë, dialekte në Tiranës, dialekte në lapë dhe një kuptoj nga vlora nga gjyshi, sepse e diri dha që mirë sa tha, se rrau del dialekti lapë në të folmet labe, letë themi. Të folmet labe, jo dialekti. Dialekti është i të sërishtës, po që... Të folmet. Të folmet. Të folmet. Unë një befasuar kur një vajzë më shkruan e rituar, ajo, sepse thoshte, pëse ke futur këto fjalë të vjetra, mejtime, gjërat të tila, sigurisht, dhe më duke sigur është nga golëmi Gjirokastrës. Gjushim, që është lindur në golëmi të Gjirokastrës, por lëritur në vlorë më pas, dhe si shduket, unë aty aty u bëra e vetishme që të gjitha këto gjëra, unë i kam thithur në fëmiri, kam zënë një vënd diku në të bërnda meje, dhe janë dzirë në mënyrë të pavedishme në këtë liber. Jo, sepse ajo me ndonëte që duhet a kisha shkrujtur në gjusë standarte. Pa me, janë shpjegova që nuk e ka shkrujtë në gjusë standarte. Sigurisht, janë shpjegova që teksti është, pjesërish dhe më në dialogjet, si do mos janë në dialektin sicilian, dhe pikërish për të mos humbur frymën e librit, i kam shëndruar besnike frymës, jo fjalve, dhe frymës e librit, dhe këtë me ndoj gjithmonë, më thënë që një përkys i shëndron besnik frymës, si do të përcje dhe autori. Dhe besoj që edhe në këtë, duke i dhenë lërmi shmëri tekstit, duke i dhenë nuk është se doja të tregoja që unë vdi, po, sepse fare mirë mua do më kushton të shumë pak mundim dhe ta bëja në gjuhën standarte pikërisht të se nuk do isha në besnik e ndaj autores dhe gjithë fryma që ka pasur goljarda në atë liber rritja sepse modesta vjen nga një fshat i vogël i humbur dhe deri sa bëhet një intelektuale e arzakonshme. Registri gjusor që shoqëron rritjen dhe formimin e saj, ndryshon. Ndryshon, nuk isha se si ta jepja të të fliste në të mjetë njëtë një gju në të gjithë teksin në të një gjë shumë e shesht. Ne sot kemi, do me thënë, kemi sot në për për, le temi falë letërsis italiane, që i përdor shumë të falë me dhe dialektet, ne sot kemi për këthy si ju që kam parë dhe për shumë a penakin që është autor tjetër italian që ka përthyrë Diana Castrati, ka për një operacion të tilë dhe ka përdorur të falë me tona, duke a përshtatë Ukrajinave. Ma dje kam qënë e pranishme në Itali, në ditët e përkëthimit që ati organizohen qdo vit, Diana mbajti një leksion shumë të bukur dhe unë shpjegoj se si e ka kështë e bërë dhe mua në vinte kej që unë dianën e njohë 
tashmë shumë e kam njohur në këto vite sepse nuk e kam pasur pedagoge, por do kisha pasur shumë të shirë ta kisha pasur pedagoge, sepse mënyra se si e shpjegon të ajo, mënyra dhe ne të tjere, dhe për kishtë më një shkohë më vete dhe edhe ne për këthysit e rinjë ose për këthysit në atë kohë, tashmë nuk e di nëse mund të shuem akoma për Muzika me të vjetër të rinjë dhe të mesëm, dhe me kemi arritur maja, i ftojmë të vinë të ledzënë. Këtu kemi shumë libra që ju i keni kaluar në përduar dhe më punën që bërni si redaktore, si botuse, keni, për shumë kemi një autore tjetër italiane, nuk e keni përkësyër ju këtë, Elena Ferrante. Në fakt, ja libra që unë i kam kaluar të gjithë në përduar, se se i kam redaktuar, Agim Doksani. Elena Ferrante është sot një emër, është një emër i jërë zekon shumë në gjithë bërë, si do mos në Amerikë? është bërë një, si do mos saga e Napolitane, saga e Napolitane, kam për shtypjen zbulohet një botë dhe një frym kaqë e humbur. E botës italiane në përmjetë saj, pa. Jo, e thjeshtë e botës italiane, po e Europës për Amerikën. Për Amerikën, pa. Për Amerikën, ndërsa për ne, ne gjejmë rënjë tona aty. Gjejmë gjashmërinë shumë të ndaja në botë kuptimin, në mënyrën e rritjes e si, në atë rethin shoqëror, mardhënjet me njëri tjetërin, mardhënjet sidomos me disë grave që janë shumë të vështira. Sa jo i shikon me hollësi, me imë të si. Dhe ajo thot të vërtetën. Ajo nuk fshe, nuk fshiet mba sfjalve të bukra. Ajo është e vërtet një qindë për qindë. Êshtë pa krudo, se pa italianët, pa. Pikërisht, është dë, është dë, e vrasht në të thënjene të vërtetës. Po se është në Napoli. Por nuk fshihet në basë lajle luleve. Dhe pra ndaj kam përshtypjen që njerëzit ka pasur të sukset. Êshtë pseudonim, është pseudonim, nuk dihet. Nuk dihet se e kanë gjetur. E kanë gjetur. Edhe ajo nuk është konfirmuar, sepse ajo e ndër nuk ka konfirmuar Anita Raja që thonë që është një përkëthyse. Më kanë së shumë italian që e kanë gjetur. Më ndojë që është Anita Raja dhe ajo për si shdu këtë me sigurin do shta në përkësit që nuk është italiane me të vërtet nuk është italiane me komësi a nuk të nuk e di nuk është italiane, a o ka marrë një burë të huaj o shvet nuk është italiane pa ka jetuar atjetër pa tjetër për dresa është përkësit se do thot që e një e gjuar dhe duhet jetë italiane pse, sepse stili i të shkruarit është shumë klasik italian ke lindur një talit dhe ke marrë kulturën një talian është shumë klasik nuk është stili se unë njo dhe shkrimtarët që shkruajnë aktualisht kanë tjetër mënyrë të shkruarit a i është më klasik më i fort, më barok si gju që italianët e sotëm nuk e kanë nuk e kanë si dhe mos më të bashkohorët nuk e kanë kurse ajo është shumë baroke në gju dhe e bën më të rënd më njërë Shumë autorit e nësa, shpresoj që ledzu si Shqiptar të ledzojnë shumë. Këtu, ju keni dhe një autor të famëshëm, John Fowles. Kjo është libri që unë e dua shumë. Edhe unë. Ka e kam ledzuar rrisha e re, rrisha studentë e bile. Dhe atër e kam ledzuar në original. Dhe më vjen shumë i që e shikojnë në Shqipë. Shumë, edhe përkëthimi është shumë i mirë nga parit të feriqit. Parit të feriqit, pa. Duhet thënë që edhe Agim Doksani e ka përkëthimi. Mendoj që pakten duke qënë dhe në fushës e italishtë dhe se njën shumë mirë dhe mendoj që është aji. Kërsa aji, po, aji është përkëthimi në parit të feriqit nga anglishtja dhe është përkëthimi shumë i mirë. Dhe ajo që më pëlqen të John Falls është një të ajo që më pëlqen dhe të e kajnë rrish bëll është zgjuarësia, është mënëqurje që ta mbaj ledzusin gjithmon në të lidhur edhe me kalime me pasaje pa, është një nga romane më famshme botëror është filmi famshme me Mary Strip kër ka qënë e re, kanë bërë film John Falls edhe këta autorët e zgjuar që lidhin, a i lidh dy kohë në 1800 në me kohët aktuale me shekullin e 20 kër e kanë shkruar bëndër hyrjet e veta, futet si personajnë dhe përthyrja e kohës pra është një nga a i është e konsiderojt 
postmodern, një autor postmodern, pikërish sepse ka zhvendosjet në kohë. Êshtë dhe Gjermi Ajo që qenë luan aty me Meril Stripin, po janë dy aktorit botrarës. Janë, sigurisht. Pra dhe... Po është postmodernja me... Bërë është një autor jërë zakonshëm, është John Fowlesi, më vjenë mirë që e shofë në Shqipë, ëndra e rinistime, dhe këtu kemi vrasës i Verber nga Margaret Atwood. Më vim për me romanin në dytë, Edwood, është Rëfenja e Shërbëtorës. Po, Rëfenja e Shërbëtorës, para dhe një dytë e vjetës. Po, e janë romanin shumë të fuqishme. Ashtë kandidate për Nobel. I është kandidate për Nobel dhe ka qënë dhe në disa... Po, ja mori për një fia ajo tjetëra në Kanada, se është kanadeze. Alice Munro. Po, Alice Munro, ja. Por, edhe kjo është në stil janë është eftot. Unë e dua më shumë, Margarita Dvodin, se sa Alice Munro. Edhe mua më përqenë, më thënë, shumë, 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 shumë. Nga një herë, kur bje në autor të mirë që unë nuk i kisha ledzuar më për para, për shumë, e ka përkësirë për sëri a Gim Doksani, po, të vërë, të vjen një, duke si kur të bje në dashuri për herë të parë me këtë autorë, dhe ti kërkon në gjithmonë të tja ledzosh të gjitha dhe, pra të gjitha të gjitha, dhe kuptot të edhe në gjashmërit apo ndryshime që kanë veprat me njëra tjetërën. Me gjitha të është a i stili, i saj, në thënë është pak sa eftot, me shumë mendim dhe e prerë. Po jo në gjitha librat, jo në gjitha librat. Pak të në këtë të dyja që kam. Në këtë të dyja, në disa vepra tira që kam ledzuar, unë i kam gjetur një ndjeshmërit e për të madhe. A jo, nuk e ka ndjeshmërim, e ka ndjeshmërim, po e ka... Më të përmajtë, kurse është anglosaksone, por... Nuk e ka të shprehur me pathos. Pa e ka në përmjet në gjarjes. Pikërish. Në përmjet personajsh, dhe ka shumë interesante. Ne kemi shumë libra këtu dhe po në rëdzohen, Bile. Këtu kemi, o, këtu kemi Charles Bukovskin. Të përkyrë nga Riri Sojli. Êshtë romani i parë i Charles Bukovskit, sepse shkruar në vite 7-10, kura i sa po kishtë e lënë punën si postjerë, dhe është gjithë të historia e ti në post. Vjerë me përkëthimin e Iri Sojlit, Iri si është përkëthuse shumë e mirë, ma dje ajo është specializuar temi për Bukovskin, sepse edhe temat e saj të punimet e saj të për letërsin i ka bërë për Burkovskin dhe pas buk me salam bëri dhe përkëtheu dhe poston, ma dje ne kemi tashmë tre Burkovski sepse edhe femrat do tjenë në stendën tonë pa tjetër liber qëfar mund të përmëndim në një liber që dhe të anita zemra vërtitse Kjo është zëmra vërtic me Dora Art Ryan, nuk mund të them se e njohë të shkrimtar. është shkrimtar që vjen për hertë parë në gjuën Shqipe. Për theu së për qunga, një dytë të dëna për këtë autor. Po, është shkrimtar irlandez, ka fituar po thua se fare, por ka një stil shumë të veçantë. Historia rëfen është një histori ka që rëndonë, sa askujt nuk do t'i shkonë të ndërmën të ta bënd e letërsi. Sepse është histori e një krize ekonomike që për cilë të gjitha pasojat e sajtë në mardhën jetë njërzore. Ne normalisht i kemi vuaj, të rëthi i vuaj, më vazhdimisht. Por askujt nuk e ka shkruar, dhe kjo më bëm për shtypje në letërsin shqipe, që ne gjithmon shkruajmë për atë që nuk ndodhë, ose për atë që mendojmë se mund të në ndodhë. Se për gjithësoni ka shumë, Ajda. Se për gjithësoni ka shumë. Ja, se për gjithësoni ka shumë. Kurse ky ka si edhe realitetin, realitetin se qëfar ndodhë, dhe me thënë në momentin e krizës, familje të shkatruara, ndodhë një vrasje, njerëzit e humbasin, filin e tyre, dhe bukra është që historia është e njëtja histori, që të regojt nga 21 personaje, po, që une kam parë të kanë është bëllë i portret grupi me një zonjë, pra të gjithë se cili të regon kërështë, këndë vështrimin e vetë të historis, për të njëtën historit, duke rëfyër për vetën, rëfen për tjetërin. Në qëfar e poke historike? Në kohët në sotme, krizat e sotme ekonomike, është ti është një falimentimi i një ndërmarje ndërtimi, dhe të gjithë qëfar pasore e shkate të shoqëria dhe të knjerëzit. Duhet thënë që edhe kjo ka si autor, është refuzuar nga 27 botues, 
Se më së fundi Për hersuja nga më të ndryshme Si për qenë dhe ka i shumë Pa tjetër Pigërisht dhe më së fundi Basi u botua Fitoj dhe qmimin e Europian për letërsin A, kjo është një nga fitusit e qmimin e Europian Po, një nga qmimit Dhe ne kemi bërë pjesë të bashkë me Gruaja e togerit frëng Jam pjesë të koleksionit mozaikë që kemi ndërtuar mbi diversitetin, diversitetin kulturor, gjinor, pra gjithë shka që përfshin diversitetin, ne kemi një koleksion të tërë, një kolan të mozaikut. Me që ram më rafjala të këtë shkrimtarat që majnë shpimin e Europian, ose letë të themi programet Europa Kryuse, e kanë dimuar sistemin botus në Shqipëri, besoj, dhe botime dhe përgjësi, dhe ledzusin, sepse këshu ne po vjemi në kontakt me autë nga me vënde që nuk përkëthejshin më të para. Po, po, dhe do ishte shumë e vështirë që ti mernim, sepse, jo vetëm të drejtat, po edhe për të, dhe nga ana trektare, ndo shtë të njëherë, sepse, vërtet, flasim për cilësin, po, duhet të shikojme edhe anën tjetër, dhe më thënë të një shpje botuse, që duhet edhe të shesi, se ndrusha nuk arin të mbaj vetën, dhe mund të jenë libra pak sa të vështirë për nga nga trektare, për shumë për të shqitur, apo për të shkuar të ekledzusi, apo autor të panjohur, që ne, që s'ka në emër dhe ledzuesit nuk i tërhej shumë. Kështu që duke pasur këtë lojnë dimese, një bështetje financiare nga bashkimi Europian, kriojt edhe një frymë tjetër, sepse ne kemi siel autorët, autorë rumun, për shumbull parvulesku në jeta filon të premten, pra me këto ose shkrimtare kur mundësi të të një gjithë shpitë botuse ose dhe të themi shumë shpitë botuse në thonjë za mund të jetë një loj detyrimi Por në fakt është një pozitivitet, sepse njohim kultura dhe mënyrat të tjera, botë të tjera, shkrimtarë të tjera, që mund tjenë të njohur në përbot, por të kënen nuk kanë pasur mundësin të të mërinë. Së lezurim në mërë në shkrimtarë u mundë, asë slovenë, asë kërënë, ta shqë qarkullojnë këta autorë, në përmjët këti programi. është gjëja minimale për të njohur në dërfqinësi, të themi. Dhe Europa mëna të një nga parimet e veta që unitet në diversitet kulturor që e ka, dhe ne do jemi të njojt në ligje, në të drejta do në tërë këto që në atakojnë por diversitetin kulturor do në bëjë si urë bashkimi, jo si urë ndarje pa tjetër, edhe ne në bazë të këtyre kemi kryuar disa koleksione sepse kemi koleksionin mozaik që e kemi diversitetin koleksionin lotus që e kemi kryuar mbi letërsin feministe femërore të shkruar nga gratë po Po, edhe letërsi feminista, sepse kuptohet që për tendencën e frymës dhe edhe të të subjekteve që kanë libra. Edhe ku bëm pjesë edhe Goljarda Sapienca me muzën, apo Virginia Ulf, shumë autori keni. Autoria Simon de Beauvoir, Mikesha që e keni për thyrë ju, që ka që një nga punët më... Aty jemi njërën e të dhe dhe kemi pasur bashkëpunim shumë të këndë shumë, shumë të mirë. E quaj një nga fatë tim që përkëtheva, me gjithë se unë si tuash u lidha me familjen e Sartrit, me këtha të dyse përkëtheva, Sartrit dhe Simon, dhe aty i rikëthejmë të idea ju e liris që e thatë ke Goljarda dhe Simona e ka këtë që liria e brëndshme ka në shkuar në të njëtën periud ka në shkuar në të njëtën periud ajo pak, më kështë dhe ka shumë të hershme gjasht të treshin ja më herë dhe ka shkuar e ka shkuar më herë po në gjasht të treshin është botuar është ndoshta, po e ka shkuar më herë edhe po ajo ka shkuar në vitet 70 ka shkuar një sfajt po dua të shikot qëfar dhe kam bërë me mëndjen time dhe me thënë paralelizmin e fatit të këtyre dy autoreve më dhe më atë liri që kishte arritur sepse ajo e kishte të brëndshme dhe nga ambienti, por e kishte fituar në një farë mënyre atë lirin e të shprehurit edhe si grua, por dhe si individ. Ndërko që Goliar dhe Sapienza vuan të sepse pikërish se ishte ndryshe nga pjesa me madhe, ka përfunduar kushtë disa herë në për në elektroshok, ka pasu një jetë të vështirë, po ajsa dhe Alda Merini. Pa, po jo si më ndohuar, nuk ishte jetë të vështirë. Jo, pra, s'ka pasu jetë të vështirë, sepse jetë tonë të një paris shumë liberal. Shumë liberal, ndërko ajo ato, vërtet, dhe më thënë, ajo ka shkruar dhe një modesta që është kretësisht e lirë, por që vetë nuk arriti kur të ndjente këtë lojë liri 
ndryshoj, e ndryshoj, e ndryshoj me personajin e saj. Me, per, me personajin e saj. Dhe prandaj, mua personalisht, kur i rikthehem pun mm -hmm. vetë mia dhe shikoj gjithë libra që përkthehem në lënë një gjurëm shumë të madhe, mm -hmm. Po mua më ka lënë një gjurëm shumë të madhe modesta, pikërisht për këtë forcën e saj dhe këtë lirin e brëndshme që ka ajo. Nuk është e letë, dhe unë un me gjithë vitet e letërsis që kisha studiuar dhe që kisha mësuar, të kemi kesha mësova gjëra të reja. Oh. Mësë si mos për këtë lirin e brëndshme që e ka themel e ka Simon de Beauvoir. Sepse ne gjithmon në na e, sidomos e, gratë shqiptare e, rriten e, dhe në, si pas kalëpit. Jo të gjitha. Jo të gjitha, ja ku ju kemi ju vektuar, jo pjesa me madhe, ka një pjesë, ka një pjesë, ka një pjesë, ka një pjesë, rriten, edhe une kam, une kam kaluar pjesën e kalëpit. Kërë ka gjithë bota, Aida, kërë ka gjithë bota, dhe Simona vete ka, se kujton të se ishte me e lirë se sartri, por nuk ishte. Njërë, kemi dhe autocensur. Jo, nuk është autocensur, është pushteti ma shkullor, që është e për i përpunuar, dhe është shumë e vështirë që në një qindë vjetë, se një qindë vjetë kanë gratë që janë shkolluar. Apo jo, qindë vjetë kanë. Në një qindë vjetë kanë bërë hapat gjigande për para. Pa tjetër, pa tjetër. Qindë vjetë kanë bërë, kanë për shtetë që u ka lindur një erzimi. Normale, po e kam fjallën që gjithësësi hapat që janë hedhur nga gratë dhe është e vështirë të dalësh nga i kalëpi, se si të kanë formuar. Po, është e vështirë për e kanë bërë. E kanë bërë. As nuk e diskutoj, për ndryshë e nuk dhe ishi në ekspresion. Pra, e pra, e pra. Për shumbull, e leta marim me letërsin, vetëm në 10-20 vjetët e fundit, shmimi në belë është marrë nga shumë gra, gjithë që së ndofte, gjithë që nuk ndofte, ta shi i ke gratë konkurente në... Dhe sot letërsin e dominojnë në autorit gra. Dhe më ka bërë për shtypje që më për para, kur bëhe fjalë për që thuej për letërsi ose një shkrimtare, gjithmon shumë vite më për para, mendoj që ishte një letërsi rozë. Ndërko që ta shmë është karën kuj para gjukim dhe është letërsi. Ta shumë është letërsi dhe nuk thuet më si rafti i kategorisë të dytë që letërsi është për nga gratë, letërsi a femërë, nuk thuet më. Ta shmë janë konkurente në treg në gjithë botën. Pa tjetër, kemi shkëmtare turke tjerë zakonshme. Tjerë zakonshme që po marrin shmime të Europës e të gjithë botës dhe në një vënd që është me të vërtet me një patriarkalizm shumë të fortë. Si do mos të kote e fundit që po theksojt e akomamutejt. Dhe ato pra prezistojnë, si do luftojnë dyrë më shumë. Pa tjetër. Kemi lindë të bërë të luftuar gjithmonë, po të luftojnë me hare. Po, kjo mesajë i juaj, i vërteta i da ishte shumë i bukur, Shumë i bukur dhe kështu duhet marrë jeta, se ndryshe jeta nuk mund të meret me zymë të si se të futë poshtë. Shumë i bukur, në gëzohem që ju kisha në studio, do doja akomat bisedonin për librat e bukur që ju botoni, dhe që ju kaloni në përduar, që i përkëtheni, për do jemi prap këtu. Pa tjetër, më shumë kënajsi. Sepse kemi ka i shumë punë për para, kështu që... Kemi godja, kemi panajirin e librit, unë personalisht vetë po punoj për Primo Levin, armë pushimin, dhe do të vinë në janarë në ditën e holokaustit, është shumë i bukur, është shumë i vështirë. E marrë me mundë, si Primo Levin. Besoj që është shumë i vështirë edhe se Goliar dhe Sapienca, por kam vendosur që të përfundimisht dhe me thënë të mere me libra të tilë, sepse më mbushin shumë shpirëtërisht. Më vë në punë, më vë në sfidë, edhe plasë kokën, po do të nëzirë. Do të nëzirë, dhe dojë kjo është një kontribut shumë i mathë për të gjitha ta që duan letërsin, për ata që duan letërsin, dhe një edukim i brezave dhe i shaqëristë tonë. Edhe njërë falemderit, Aida, suksesi, penës, mëndjes të gjithave. Mirëset në avini në panajirë. Në panajirë pa tjetë do t'jem. Mirë pafshim. Thank you.